Audio Jungle. Walang pasok si Brielle, so sinamantala ko ang pagkakataon bago ako pumorlog para makapag-film ng bonggang bongga. So, ang vlog natin for today is just a continuation of the grocery haul na ginawa ko nung nakaraan. Pero ang mga i-haul natin ngayon is hindi siya mga grocery items. So, mga kung anik-anik na items lang siya, pang bahay, pang eklat, pang eklabush na mga items na galing sa aking mga favorite store bukod sa Shopwise. So, iisahin ko na lang itong haul na ito. And, uh, most ng items na nandito rin is mga gamit na gagamitin namin sa aming uh, escapade papuntang buhol sa September. Diba? So, nabanggit ko nga na pabiyahe kami pagorang buhol sa first week ng September. So, may mga ilang gamit pa kasi kaming kulang na wala dun sa usual namin na uh, travel list. So, kinukompleto ko na siya pa unti-unti para hindi na ako maharas sa mismong araw ng ganap. So, ayun, simulan na natin siya. So, yung mga pinamili ko, ang mga pinuntahan ko bukod sa Shopwise is National Bookstore, Robinson's, Japan Home, and uh, Metro Department Store. So, ayan. Um, start ko sa National Bookstore. So, yung unang item na binili ko sa National Bookstore is itong uh, clipboard. So, clipboard sobrang halaga nito para sa akin dahil alam nyo naman, every time na nag-aaral kami ni Ate Briley, gumagawa ako ng worksheet. Nasistress ako pag nagkalat yung mga papel. So, gusto ko if yung nakaklip lang. <laughs> Parang for example, bumili ako ng apat na ganito. Nandun na sa uh, taas yung iba. So, parang for one subject, one specific clipboard. So, itong clipboard na to sa national is 50 pesos and meron din naman ganito sa Japan Home, medyo mas mahal lang 66. So, ayan. So, sa national ako bumibili ng ganito kasi mas mura siya ng ilang piso. And of course, bumili rin ako sa national bookstore uh, na share ko na rin to sa Facebook account ko at sa Instagram. Uh, if gusto nyong makatulong kay Mother Earth and if gusto nyong makatipid sa papel at sa tinta ng pentel pen, ang ginagawa ko is if gumagawa ako ng worksheet, inilalagay ko na after kong gumawa ng worksheet, especially din sa mga subject like math, di ba? Kasi ang math, aminin natin, kailangan niya ng bonggang-bonggang practice, di ba? Kailangan ulit-ulitin, hindi naman isang sagutan ng worksheet na bata magigets na, di ba? And of course, it needs continuous practice. So, sa mga ganong, ano, mas advisable, advisable, <laughs> mas advisa, advisable, if bibili ka ng clear protector sheet, so, itong clear protector sheet, ito yan, ito siya, sa national bookstore nyo siya mabibili, um, clear sheet protector yung tawag, yung parang nilalagay sa mga folder, and then yung cotton band is dito mo ilalagay, yung pinaka-worksheet mo is dito mo ilalagay, and then if magsasagot na si Baguets, ang gagamitin mo na lang is uh, yung whiteboard marker, and then i-erase mo na lang siya para magamit pa siya ulit, or pwede pa ulit siyang masagutan ni Baguets. So, di ba, mas makakasave ka na sa uh, papel, mas makakasave ka sa tinta ng ball pen, and makakatulong ka pa kay Mother Earth. And itong clear sheet protector na ito is 10 pieces for 43 pesos. So, not bad na rin. Uh, ginagamit ko na talaga ito dati pa kay Ate Briley sa mga worksheets, especially ng mga nagsastart pa lang siyang uh, mag-trace uh, ng mga shapes and nagsastart pa lang siyang mag-aral, mag-sulat. Ngayon naman, ginagamit ko na ulit siya madalas kasi uh, pag nagpa-practice kami ng math, diba, at gumagawa ako ng math worksheet, para hindi na ako pa-photocopy ng pa-photocopy, hindi na ako gawa ng gawa ng worksheet, uh, sobrang nakasave din to ng time at ng energy natin. So, ayan, clear sheet protector. And of course, ang aking BFF, so bumili ako ng dalawang clear sheet protector, ayan. And of course, ang aking mga BFF sa paggawa ng uh, worksheet, of course, ang pentel pen. Kasi mag-e-exam na rin, I think, 
next week exam na, August 15, mga ganyang araw. Exam na ni Ate Briley. So, pakikibaka na naman yan. So, yan yung mga nabili ko sa National Bookstore. And then, sa Robinsons, tuman din kami sa Robinsons. Ito naman ang mga item na nabili ko sa Robinsons. Diba? Sabi ko nga na, ah, ito yung kinakaadikan kong, <laughs> yung parang scent. Sobrang nare-relax kasi ako eh. This one is Lavender Field. Uh, fragrance oil yung pangalan niya. Fragrance oil, lavender field, uh, for relaxing daw ite. Pero sobrang bango nito. Ito talaga yung pinakamabango sa lahat. Kasi nag-try din ako ng mga chamomile. And then, nag-try ako ng bagong scent. Maliit lang yung binili ko kasi hindi ko sure if magugustuhan ko to. This one naman is, ganun din, fragrance oil ren. Um, scent niya is Frangipani. Frangipani. Hindi ko alam kung yun ang tamang pronunciation. Pero yan, Frangipani. Uh, for calming naman to. <laughs> so, pag medyo na si stress ka, or alam mo na, nag-aaligagamod ka na, try mo lang magpasindi nito. So, ang ginagawa ko, kasi medyo ma-hard levels yung mga diffuser, di ba? So, meron akong binili na parang uh, lalagyan lang siya ng candle. And then, tea light candle lang yung ginagamit ko. Tapos, uh, nilalagay ko yung oil sa ibabaw. Sobrang bango na niya sa buong kwarto. So, yung ginagawa ko yung usually bago ako matulog o kaya pag naligo ako yan. Ito is uh, 80, uh, 180 pesos. And ito namang maliit is 80 pesos. So, sa Robinsons ko ito nabibili dun sa mga pambahay section. So, ayan. And then, habang naglalaka, ito lang talaga yung bibili. Oh. <laughs> ito lang talaga yung bibilihin ko doon kasi sa Robinsons lang meron ito. Pero habang naglalakad-lakad ako doon sa mga pambahay section, uh, nakita ko itong mga basahan and uh, mura lang siya, 129 pesos. Pero ang ganda niya, ang lapat, maganda yung tela, magandang pamunas ng mga uh, hugasen, pang dry ng mga hugasen. So bumili ako ng dalawa, magkaibang color, isang color blue and isang medyo yellowish kasi medyo minsan kinukulang kami sa basahan. So, yan. 129 pesos for two pieces. So, dalawang pinasa yung binili ko. And habang naglalakad ako sa handyman, sabi ko, nandun na rin ako. Bumili rin ako nito. Meron na akong ganito. Actually, ito ay lalagyanan siya ng sabon. Ay, lalagyanan siya ng sabon pang travel. Pero, at uh, ginagawa ko siya nalagyan ng battery ko at saka ng mga memory card. So, yung meron na akong isang lalagyan doon, uh, kaya ako bumili ng isa, is para hindi ako marito kasi minsan may mga extra battery kasi ako sa camera and dun sa GoPro. Dito sa kanan na ginagamit ko tsaka dun sa GoPro. E minsan, nalilimutan ko kung ano na yung bagong charge at tsaka kung ano na yung low bat. So, sabi ko, bumili ako ng extra tapos nalagyan ko na lang siya ng label. So, ito yung newly charged tapos yung isa is sa low bat. Para alam ko na pag bagong charge yung battery, dito ko ilalagay sa isang nalagyan and kapag Uh, low bat na, doon naman sa isang nalagyan. Para lang hindi ako malito. Kasi ang lakas makasira sa battery nung ganun, yung uh, fully charged at isa charge mo ulit. Siyempre, mahalaga sa atin ang mga battery at memory card para sa ekonomiya. Yan. So, yan lang ang nabili ko sa Robinson. Oops! Ayan lang ang nabili ko sa Robinson. And then, siyempre, sa Japan Home. Okay. Ayan. So, sa Japan Home, Ayan, ito ang mga nabili ko sa Japan Home. Uh, bumili ako ng uh, battery. Sobrang mura ng battery doon. Sobrang mura. Ito ng battery doon. Two pieces for 88 pesos. Apat na piraso siya na. Apat na, ano to? AA na battery. In fairness ng Mitsubishi siya, itatry ko kasi ang laki ng kamurahan nito. Compare sa mga ever ready sa Uh, mall or sa grocery. So, itatry ko ito. Babalitaan kayo if maganda. Kasi syempre, di ba mahalaga ang battery? Ayaw na ayaw ko nung nauubusan ako ng battery. Especially sa mga relo, sa mga remote, ganyan. Na i-stress ako. So, gusto ko meron akong stock. And then, bumili ako syempre ng toothbrush ng mga bagets. Nabanggit ko lang sa inyo na ang toothbrush ng mga bagets is doon ko binibili. It's only 66 pesos. Dalawang piraso na. Uh, cute. Purple and blue. Yeah. And then, ito, meron kasi ako, meron na ako nitong plato na to. May set na talaga ako kung peto na bilhin ito. Pero may nakita ako na meron siyang parang pang center camera. So, ayan, bumili ako ng dalawa, ang piraso. Ito ay 66 pesos ang isa. So, not bad. Ang lakas kaya makayaman ng ganito. Nakakatuwa. So, ayan, pandagdag ko lang dun sa isang set ko. Kung peto na yung set ko, dun sa set ko, bumili na ako ng uh, plato, nung... Nalagyan na ng kanin, nalagyan na ng soup, pang 
kutsara na termo termo na blue and ganito. And ayan, first time kong makakita yung pa-oval kaya hindi na ako nag-atubili pa. And then next is bumili ulit ako ng additional KD kasi diba may mga ginawa akong mga DIY liquid solution. Doon sa mapayat ko ng KD, hindi siya kasha if dalawang bottle yung ilalagay. So ayan, sinukat ko to kanina nung nandun ako. Bute, kasha naman siya if dalawang bottle yung ilalagay mo dito. So parang if nakahilera siya. So ayan, and ito yung isa ko pang binili. Ah, uh, 99 pesos lang to. Para siyang, ano, yung layer-layer uh, siya na itatayo. Ganyan. Ilalagay ko lang to dun sa may garahe namin. Kasi minsan nakakalat yung mga sabon, yung mga brush. Para mas maayos at saka maaliwala sa mata. Ito yung mga ano niya. Napanggal na siya. Pinaglaroan na lang ni Labriel. So, ayan. Sobrang murahita nito. 99 pesos. Kasi even sa ShopWise, nagtingin ako sa Ace Hardware sa Robinsons. Wala kang makikita na ganito ng 99 peso. So, pag mga ganon, Japan store talaga yung pinagpuntahan ko. So, yung next item na galing Japan store is uh, ito. Siguro nakita nyo na to sa ating cleaning vlog. So, ito yung ginagamit ko na pang kiss, -kiss sa Escoba. Sa Japan store ko talaga ito binibili. Yung scourging pad niya kasi nakakatuwa. Sobrang mura lang oh. 2 pieces for 66 pesos. Ayan. So, bumili ako ng dalawa para sa banyo dito sa banyo namin at sa banyo nila Briley. 2 for 66. And as you can see, maganda siya kasi meron na siyang hawakan, di ba? May hawakan siya. So, kapag magkikis-kis ka ng, uh, ng bowl, maganda siya. Mahahawakan mo siya. And in fairness naman sa kanya, ginagamit ko na ito ng ilang buwan na rin. Uh, natutuwa naman ako sa quality niya kasi uh, kagandahan dito hindi naman talaga siya yung sobrang tibay hindi mo siya kakailanganin na stay for a month ang ginagawa ko every month this post every month this post which is not bad kasi 2 for 66 lang naman to 30 pesos so di ba para rin mas hygienic ayan maganda siya nakakalinis talaga siya ng bongga bongga so yan ang uh, galing sa Japan store and Bumili ako ng additional bottle, uh, spray bottle, para sa aking mga DIY na uh, cleaning solution. So, ayan, ilalagay ko yun dun sa KD. And bumili rin ako ng lalagyanan ng shampoo at saka ng uh, bath soap. Kasi, sabi ni Sir, di ba, <laughs> nag, ano kami, nung nagpunta kami ng Ace, meron akong nakitang Uh, lalagyan na ng soap doon kaso lang ang tokwa naman napakamahal 400 pesos hindi ko talaga bibilin yun no ito yung sabi ko yun yung sino lang yan mas gusto ko pa yung ganyan para sa shampoo ba to? pwede sa shampoo or sa hand soap alam mo natin surprise 400 ako tumokwa na pero ito naman nakikita tibay pang naloob so ito na lang yung nakita ko siya sa Japan no dahil gusto ni sir yung lalagyan ng mga body wash at saka ng mga shampoo eh ano, may, may pag-arte na ganyan. <laughs> Ayan, parang nga naman kasi hindi makalat. Kasi minsan yung mga bata kapag naglalaro sila o naliligo sila ng sarili nila, si Briley, ang kalat ng mga sabon and shampoo. So, ayan, mas maganda if ganito. Mas less. So, this one is 66 pesos. Uh, ayan, bumili ako ng dalawa. So, ayan. Ang next item naman natin is itong lalagyanan ng plato. Actually, ito is... Hindi pa naman siya, hindi pa naman si Rayong sa amin. Pero uh, bumili lang ako just in case na, na, na praning lang ako, nagpanic buying lang ako. Kasi feeling ko, baka mawala na to, eh sobrang good deal to. Imagine mo, it's only 188 pesos para sa dish drainer. Yung dish drainer talaga namin is yung orange. Nakita nyo naman sa cleaning vlog ko, ba diba? Pero bihira ako kasi makita lang maayos na white. And imagine, 188 pesos. Sobrang mura na nito. So sabi ko, isa-stack ko na lang pa para if ever napapalitan ko na yung orange namin. Yung orange naman namin, isa palengke ko lang rin yung nabili. Mga 150 lang, 160. Sa palengke ng San Pedro. So yon ito is backup ko. Wala lang, panic buying lang. Kaya kahit hindi ko pa siya kailangan ngayon, binili ko na siya. And then, lastly natin is yung galing sa Metro Department Store. So, this one is bumora kami ng Alabang Town Center para dito. So, yung next item na binili ko is para sa akin naman. Tsadaan. 
Ayan. So, ang ganda niya, uh, shining, shimmering, splendid siya. Diba? Lakas makayaman ng mga pakintab ni Mayo na ganyan. So, this one is only 129 pesos sa Planet, sa Metro Mall Department Store din ko. So, yun. Uh, usually, hindi talaga ako mahilig bumili ng mga chanelas kasi hindi naman nga rin ako parating lumalabas. So, every time lang na may pupuntahan. Last time na bumili ako ng... Uh, last time na bumili ako ng chinelas is nung nagpunta pa kami ng Boracay nung first birthday ni Brielle. Planet lang din yon Mga ganong amount lang din. 120 pesos. And nasira na kasi yun. Napigtal na. Kasi nga, syempre, di ba, imagine mo ilang taon na yung nakalipas. Diba? So, sabi ko, since pupunta naman kami ng bukol at magbibitch kami, karapat dapat lang naman siguro na bumili naman ako ng chinela. So, ayan. Ayoko talaga ng mahal kasi nanghihinayang ako. Pero, syempre, gusto ko yung medyo stylish din and uh, maganda rin siya. So, goodbye na to. Imagine mo, 129. Wala ka mahahanap na ganyan na. 129. Uh, yung next na item na nabili ko is wala lang. Lakas lang makatwining. Kasi kahit uh, babae and lalaki si Briley, Siyempre, hindi talaga ako nagpapatigil na gawin pa rin silang twinning. So, ayun, if ever nakikita ko ako ng mga item na tingin ko pwede silang mag-twinning, hindi ko na pinapalampas yun. Ito, nakita ko siya kanina, kaya sabi ko, mura lang siya, 249 pesos lang siya. Para siyang joke-joke na Birkenstock ba yun? Cameroon. Ayan, joke-joke Birks. May mga ganito sa Changge. Meron din ako actually ganito. Sabi ko, training kami. Meron din ako ganito sa Changge kung nabili. I think 180 pesos naman. Kaso, wala doon mga pambata. So, nung nakita ko sa Metro Department, sabi ko, ay, bet, bilhin ko na. Hindi ko na yan papalampasin. So, ito yung kay Briel, ang kit. O, 250 rin. Ayan. So, para terno sila ni Ate Briley. Tapos, terno din kami. Kasi ganito rin yung akin. Pero sa Changge ko naman binili. Ayan. So, not bad. 250. Maganda naman yung quality nila. Pwede itong pag mga magmumol or magsisimba or anything. Basta cute lang kasi terno. Usually na ginagawa ako sa kanila para mapag-terno ko sila. For example, uh, meron akong nagustuhang damit. For example, si Briley, damit ni Briley na pwede rin naman pang lalaki. Yung hindi naman sobrang mukhang pang babae or vice versa. Damit ni Brielle, for example, may nakita akong damit sa Changge or sa mall yung hindi naman kamahalan na damit ni Brielle na pwede rin naman maging pang babae. Ang ginagawa ko is bumibili ako ng size para kay Ate Briley at size para kay Brielle para makapag-twinning pa rin sila. And usually na mga uh, tatake ng damit sa mall, usually kasi Changge lang talaga ako. Pero, Uh, kung matatanong niyo kung napapansin niyo na may mga twinning silang t-shirt, kung saan ko yung nabibili, sa SM Department Store, sa Just Tee. J-U-S-T-T-E-E. Parang ganun, Just Tee. Sa mga pambata lang yon ang size nun is 12 months tsaka 24 months. Pero in fairness, yung 24 months sa size nila is kasha kay Ate Briley and then yung 12 months is kasha kay Brielle. Kaya ako sila papag-twinning. Kung gusto niyo lang na mapag-twinning ang inyong mga boys and girls. So, hindi talaga pag mga sports something, mga panglangoy, ganyan-ganyan, decathlon talaga ako pinupunta. Pero medyo maharla bills kasi sa decathlon yung mga ganito. Bumili ako kay Brielle nung nakaraan, nung last year actually, Isang beses lang niya nagamit, sa Boracay lang niya nagamit, then hindi na niya nagamit, hindi pa si Ryan, hindi na niya nagamit kasi malaki na. Eh yung halaga parang mga 500 or 400, so sabi ko parang hindi uh, practical kasi sa sapatos, especially sa age ni Briel, mabilis talaga siyang kalakihan. So sabi ko, magkataya ako maghanap nga sa uh, mall. So buti eh, nakakita ako sa Metro Mall, 200 pesos lang to, uh, dun lang siya sa mga part ng mga sapasapato, so 200 200 pesos. Ito yung kay Brielle, please. And then, syempre, binilihan ko rin si Ate Briley ng color pink. Kaya Ate Briley, asin ko siya. Nawawala po ang isang piraso. <laughs> Baka kasi pinaglaroan na yung mga bata. So, ito yung kay Ate. Ay, ito. Nahilo ko. Ayan, nahilo ako kasi magkaterno yung amin eh. So, pag sa matanda is ganun din, 200 pesos din siya. So, sobrang mura na nito. And, uh, okay naman yung quality niya for 200 pesos. Huwag ka lang sobrang mag-expect syempre kasi 200 pesos lang naman din siya. And, ang kagandahan, kasi bihira mo lang naman itong gagamitin, di ba? Baka hindi mo mamalayan, hindi ka naman like every month nagbibitch ka. <laughs> Siguro kung, kung ikaw yung tipong talagang nagsuscuba, uh, nagsuscuba diving ka. And all, scuba, <laughs> nagsuscuba diving ka, yon siguro I suggest na mag-invest ka talaga sa magandang katak. Pero kung ikaw yung mga tipong nagbibitch-bitch lang naman talaga, 
na katulad namin, mas okay na rin yung ganito, especially sa mga kids, kasi baka makalakihan lang. Naranasan ko na kay Blair, hindi si Ryan yung sapatos, pero hindi mo na magagamit kasi maliit na. So, saya. And then, yan, sa matanda, bumili rin ako, syempre, para 10 bucks ka na tibay, 200 pesos lang rin. Maganda siya, maganda siya. Natutuwa ako dito. So, sobrang good buy na to para sa akin. Compare dun sa Decathlon. Doon sa Decathlon, maganda talaga yung quality for 400 pesos. Kaso, problema nga, if makakalakihan, parang nanghihinayang lang din ako. Katulad yung nangyari dun sa una niyang ganito, shoes. Gusto ko kasi yung mga ganitong shoes kapag uh, nagpipitch kami. Especially if mga nag-island hopping, di ba? Para safe din yung mga bata sa mga bato-bato. And maganda to, nakastrap lang hindi yung laging natatanggal. So, ayan. So, ayun lang naman yung mga napamili ko. Hindi naman siya kadamihan. As I've said, may na sobra lang akong budget dun sa aming pinag-grocery. Kaya sabi ko, hindi ko napapalampasin ng pagkakataon para makapamili ako ng mga camera roots. So, ayan. And I hope nag-enjoy kayo sa mga pinamili ko for today. And I hope nakakuha kayo ng tips kung saan kayo makakabili ng gamit na mas mura. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, please don't forget to click that subscribe button below and click mo na rin yung kapala sa tabi para naman notified ka pag mayroon kaming bagong upload. And again, Elmo's daily vlog is at Buhay Nanay at SCV channel. That is every Tuesday at 8 a.m. and 4 p.m. And please don't forget to check our social media accounts, Instagram at Elmo's daily and Facebook page Smeezy's. Bailey, and yung aking pinakatotoong buhay na Facebook account is Emoix Bailey. Uh, dun talaga ako mas active. I'll go ahead and link all the, uh, all the link. I'm gonna link all the links. So, ayun, yung link ko na lang lahat yan sa description box below. And, bago ko tuluyang tapusin ang ating vlog for today, syempre, ang ating comment for the day section. So, kunin ko mo ng aking phone. Wait lang. Again, I'm back. Bawa ko back. So, ayan. Okay. So, yung nga nasabi ko, diba, magbabasa tayo ng mga comment. Ito talaga yung phone ko. Doon sa vlog nung nakaraan, doon sa grocery haul, uh, phone yun ni sir. Kasi, <laughs> pag hawak ko ng cellphone ko, nalergy ako na low bar. So, yung binasa natin na comment doon sa last na vlog is about doon sa Palenque Hall with Ate Friday. And ang babasahin natin comment ngayon is uh, mga comment from the vlog Clean With Me, Deep Cleaning in the Kitchen, Monday Cleaning Motivation. So, ayan, magbasa na tayo ng mga bonggang-bonggang comment and sagutin natin sila. So, ayan. Um, sis, tingnan mo po Okay. So, yung unang comment natin is galing kay Cat Cat Track. Yung track na is T-R-A-Q. Hindi ko alam kung yun ang tamang pronunciation doon. Sis, tingnan mo po sa market dyan if my jeep, jeep na panglinis sa lahat, kaldero, lababo, lahat na po, CR, may lemon at may isa pang flavor po yun. Napakaganda. Kawali mo po, maaalis lahat ng dilaw. Magiging shiny po talaga ate. Try mo po and God bless. Thank you so much Kat Kat sa suggestion mo. Hindi ko alam kung base ka sa Philippines. Pero hindi ko pa narinig ang Jeep Jeep. Hindi ko pa narinig yung Jeep Jeep. Pero if lemon yan and maganda sa kawali, nakakalili sa hakin tab, definitely gusto ko yung subukan. Thank you so much sa suggestion mo and God bless you as well. Thank you sa comment. And uh, next one is comment from Jewar G. Byron Galon. Sabi niya, nanunood po ako, galing mo pong maglinis sis kaloka. <laughs> Thank you sis Jewar. Yes, mahilig talaga akong maglinis. Uh, hindi naman ako everyday naglilinis, no? Like, every weekend lang, most of the time, every weekend or Mondays, mo talaga ako makikita ng naglilinis dyan, nag-escoba. Kasi nga, sa weekday is my work ako. Yes, nagkatrabaho po ako sa gabi, night shift, so yun. Hindi naman po ako, like, everyday lang na naglilinis. So, yan. Salamat, sis Jewar G. Next is si Mrs. Diary. Yes, visit nyo rin yung channel nito ni Mrs. Diary. Natutuwa ako sa kanya kasi... Uh, nagustuhan ko talaga yung channel niya kasi nagagandahan ako sa contents niya uh, about sa budgeting, about sa buhay. So, check niyo siya, Mrs. Diary. Ayan. So, sabi ni Mrs. Diary, sabi niya, tawang-tawa ako sa expired na ang camera. <laughs> si mo sis, love love. I also use baking soda and suka. Hindi pa masakit sa ilong. 
ang amoy, unlike matatapang na cleansers. Agree, and sobrang bisa talaga ng suka at saka ng baking soda, promise. Okay, next naman is from Mira Atok. Ganyan ang gawa ko if may madumi na hindi matanggal. Binababad ko sa baking powder at liquid soap. After that, madali na siya matanggal. Because sa vlog mo, about cleaning and organizing, nahahawa ako. So, thank you sis, Mira, buti at na-inspire ka mag-greenness at nahahawa ka sa pagiging organized. Kasi hindi ko alam kung sakit na nga ba yung pa pagsasobrang organized. Pero, uh, disclaimer lang, no? hindi naman ako like lagi-lagi talagang organized. Talagang may kita nyo rin naman. Minsan na pinapakita ko na makalat. Hindi laging malinis ito sa bahay namin. Pero, as much as kaya talaga ng power. So, gusto ko ma-maintain na malinis. Kasi, mas malinis, mas maayos, mas organized. Kasi parang mas mapayapa yung flow ng buhay kapag ganun. So, ayan. Next natin na comment is from Clarice Joy. Hi, Sis Clarice. Ito yung ever active si Sis Clarice. Ano siya eh? Uh, online teacher din yan. Kaya lagi nakatutok sa YouTube yan habang nagtuturo siya. Hindi ko alam po paano niya rin ginagawa yun. <laughs> so, ayan. Sabi ni Sis Clarice Joy, di ko pa rin magets kung paano mo nagagawa na nag-work ka sa gabi tapos nakakalinis ka. Ha, 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 ha. Ako nga kapag nag-work ako, kailangan ischedule ko pa ang araw ng linis. Kasi di kaya maglinis na kasabay ng work kasi talaga kinabukasan magkakasakit ako panigurado. Hehehe. So yon thank you sis Charisse. Minsan hindi ko rin alam kung saan ko kinukuha yung energy ko. Pero yun talaga kasi pag Monday sinasagad ko talaga kahit may shift ako ng Monday ng gabi. Uh, ginagawa ko talagang productive yung araw ko pag Monday. Kasi nga usually kapag during the... Uh, towards the week na, like Tuesday and Thursday, mag-aatin ako kay Brielle. So, ano na agad yung araw na yon Kung baga, alam ko na may gagawin na ako sa morning. Kaya, yung Monday talaga, pinipilit ko na as much as possible, mag ako productive kahit may shift ako sa gabi. yon medyo minsan nakakapagod talaga, oo. Pero, yon sabi ko, babawi na lang siguro ako ng tulog tsaka ng pahinga kung mga malalaki na yung mga bagets. Ayan. Next is si Sis Happy Life. Thank you, sis. Happy life. Hi, sis. Grabe, ang laki ng kusina mo. Same tayo, sis. Tuwing kakain din kami sa labas, nililigpit, nililigpit din namin ang pinagkainan namin. At pag sa department store, inaayos ko yung mga damit pag tumitingin. Four years kasi ako na nag-work sa SM at yung asawa ko nag-working student sa Wendy's Bayan. Wala, sis. Gusto ko lang i-share sa'yo kasi every time na pinapanood kita, sis, para na ikipagbentuhan ako sa'yo. God bless sis, and sana marami ka pang ma-inspire na tao. So, ayun, maraming salamat sis Happy Life. Yes, nabanggit ko nga, di ba, na si Sir is nagtrabaho siya sa McDo. So, very lenient siya when it comes to, ano, pag-aayos nung mga pinagkainan kapag kumain kami sa labas, which is birang-bira naman talaga kami kumain sa labas kasi mostly talaga sa labas ng bahay lang kami kumakain. Diyan, nag-set up kami ng mesa sa labas ng bahay. Pero if ever na kumain talaga kami sa labas, si Sir, nililigpit niya talaga ng maayos. Ayaw niya yung makalat. Kasi nga, nagtrabaho siya sa McDo as a crew. And lagi niyang sinasabi na mahirap. Mahirap maging crew, matrabaho, nakakapagod. So, napaka laking tulong na rin yung uh, nililigpitin natin kahit papaano. Hindi pa yung talagang total ligpit. Kung baga, nililigpitin natin ng bahagya yung pinagkainan natin. Parang hindi na rin mahirapan yung mga crew. So, yun. Thank you, sis. Happy life. Si sis Peachy Aceron. Hi, Sis Peachy. So, si Sis Peachy, yung uh, meron siyang Facebook page, ano siya, writer siya, uh, nag-feature siya ng mga newbie vlogger. So, visit niyo yung uh, Facebook page niya. Who knows, baka kayo na ang ma-feature sa kanyang next article. So, Happy Peach Business Club. Yan, si Sis Peachy, as yun, sabi niya, pahinga, pahinga rin minsan, sis. So, be like, may mga chup-chup mama. Thank you, sis. Yes. Pag talaga nakahanap ako ng pagkakataon na mag-rest, nag-rest din talaga ako ng bonggam-bongga. Okay, yun. So, ayan lang ang ating mga napiling comment for today sa ating comment section portion sa ating vlog. Maraming maraming salamat ulit sa mga nag-comment and uh, pasensya na kayo. Huwag kayo magtampo, please. If hindi ako agad nakaka-reply sa comments nyo kasi uh, gusto ko talaga yung comment is binabasa, dinidibdib, ninalamnam ko lang bonggam-bongga. So, talaga naglalaan ako ng time para doon. 
yung talagang makikita ko bababasa ko at makakapag-reply talaga ako ng maayos. So, kahit abuti ng 10 years, minimake sure ko talaga nakakasakit ako. So, ayun na. Dito ko natatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa akin today. And magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam! God bless!